हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार जैसा कि फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में यूपी टेट 2013 ईबीएस का पार्ट वन सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम यूपी टेट ईबीएस का पार्ट टू सॉल्व करेंगे ठीक है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है यानी क्वेश्चन नंबर वन जो उसमें क्वेश्चन नंबर वन तक हो गया था सी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है देखिए फ्रेंड्स सी एन जी सी एन जी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेज नेचुरल गैस ये भी आ, पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो वो जो आपने देखा होगा मेरठ या दिल्ली वगैरह में बसें चलती हैं या छोटे ऑटो चलते हैं उन पर लिखा होता है सी एन जी तो सी एन जी का जो इस्तेमाल होता है वो होता है वाहनों में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है ये क्वेश्चन हमारा सी के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये ई के पैडागोजी से रिलेटेड है और मैं आपसे बता दूं पर्यावरण की जागरूकता सबसे बढ़िया क्षेत्रीय भ्रमण से ही हो सकती है जब तक आप बच्चे को घुमाने बाहर लेकर नहीं जाएंगे वो पर्यावरण के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एल का संक्षिप्त रूप है एल पी जी क्या नीचे देखो से ये कुछ भी डाल देते हैं जैसे लो पेड गेम्स ये भी कुछ होता है कि कोई मतलब लोकल पैसेंजर गाड़ी लेकिन जिसको नहीं आता वो तो इन पर भी टिक लगा देते हैं तुक्के लगा देते हैं तो मैं आपसे बता दूं इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जरूरी नहीं कि लिक्विफाइड ही है लिक्विड भी आ सकता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठीक है तो इसका आंसर हमारा होगा क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन नंबर वन पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अफसोस कर लेती है तो ओजोन हमें बचाती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण यू से ठीक है परावैंगनी किरणें होती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन का आंसर होगा थ्री ठीक है ये परावैंगनी किरणें जब हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो हमारी बॉडी पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है स्किन कैंसर होने का खतरा इससे बढ़ जाता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में और ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओजोन होल कहाँ हुआ है ठीक है तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा ओजोन होल हुआ है ठीक है वहाँ से ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ज़्यादा आती हैं क्योंकि वहाँ पे ओजोन हट चुकी है क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा चमगादड़ स्तर स्तनधारी है देखिए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्योंकि वह है उड़ता है उड़ते तो सभी हैं ये जितने पक्षी हैं रात्रिचर है रात्रि में भी जलता है सही है और शाकाहारी है ये शाकाहारी तो नहीं आई थिंक बच्चे देता है देखिए जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो बच्चे जरूर देते हैं ठीक है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ओके हाँ और क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर होगा यानी कि 140 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी आंसर फोर ये बच्चे देता है और 141 का आंसर होगा पर्यावरण की परिभाषा है देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आंसर एक नहीं और ऐसे तो एग्जाम में आते ही क्वेश्चन की जब आपको लगेगा कि चारों के चारों आंसर सेम जैसे लगते हैं तो इसमें पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें हम चारों आंसर सेम लगेंगे आपको फिर भी इसमें इस क्वेश्चन में देख लीजिए बायोटिक अबायोटिक घटक समुद्र के नीचे पृथ्वी पर बस्त हुए चीज़ें जो हमें घेरती हैं और नन इसमें दो आंसर सेम सेम हो रहे हैं दोनों आंसर बिल्कुल ठीक ठीक हैं ठीक है बायोटिक और अबायोटिक घटक ठीक और चीज़ें जो हमें घेरती हैं दोनों ही पर्यावरण की परिभाषाएँ हैं बट जो सटीक आंसर होगा अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक घटक हम कहेंगे ठीक है तो इसका आंसर होगा वन वन फोर्टी टू का आंसर होगा निम्न में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है ठीक है यू एन एफ पी ए यूनाइटेड नेशन फंड फॉर आई थिंक ये होगा पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ है यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये यूनेस्को जो है ये तो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक ये तो साइंस और कल्चर से है ये आपका फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन से ये हो गया आपका ये डेवलपमेंट से और ये हो गया हेल्थ से तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि 142 का आंसर होगा आंसर नंबर फोर कि ये द सॉरी इसका आंसर होगा आंसर नंबर टू यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हेल्थ से रिलेटेड है फोर वाला जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है ये नहीं होगा क्वेश्चन नंबर टू इसका वन का आंसर नंबर टू होगा वन कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन देखिए आजकल आर्टिफिशियल बारिश भी हो जाती है ये समझ लीजिए चाइना ने करा था ये चाइना कर लेता है चाइन चाइना ने चांद भी मना लिया है आर्टिफिशियल और देखिए इसके लिए जो बादल तैयार किए जाते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है वो सिल्वर आयोडाइट का यूज़ होता है मैं आपसे बता दूँ इसका आंसर होगा थ्री वन नंबर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर वन बायोडीजल तैयार किया जाता है 
देखिए बायोडीजल इसके लिए एक पेड़ होता है इस पेड़ की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार फिट इसकी हाइट होती है ठीक है इस पर एक फल आता है और वो जो फल है उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है तो उस पेड़ का नाम है जेट्रोफा ठीक है वन फोर्टी फोर का आंसर जो होगा वो होगा टू जेट्रोफा ठीक है फ्रेंड्स और मैं आपसे बता दूं जो इसका जो बायोडीजल पहला प्लांट लगा था इंडिया में वो जो है आंग्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगा था ठीक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर वन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में देखिए पाँच जून हमारा पाँच जून तो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो 16 सितंबर इसका आंसर होगा 16 सितंबर में ये मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से रिलेटेड था वो हुआ था तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिल्वी कल्चर ठीक है सिल्वी कल्चर से नाम में लग रहा है सिल्वी और आगे लिखा है सिल्क तो बहुत से तो सिल्क पर लगा देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है है ना सिल्क सिल्क के लिए जो सेरी कल्चर होता है और ये सिल्वी कल्चर के लिए बन की जो लकड़ी होती है वगैरह बन उत्पाद तो इसके लिए तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स का आंसर होगा वन किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य थी मैं आपसे बता देता हूँ यूपी में केवल दो ही वन्य अभ्यारण्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक तो आता है लखीमपुर खीरी और एक चंदोली दोनों में लखीमपुर खीरी में कौन सा आता है लखीमपुर खीरी में आता है आपका दुधवा ठीक है लखीमपुर खीरी में आपका आता दुधवा और यहाँ पे चंदोली में आता ये चंद्रप्रभा तो आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर टू निम्न में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है देखिए ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं आपसे बता दूँ जो पेड़ पौधों को खाते हैं ठीक है पेड़ पौधों को कहते हैं प्रोड्यूसर ये तो उत्पादक हैं ये तो, तो हमें देते हैं और फिर इसके बाद उसको जो खाते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं जैसे बकरी और यहाँ पे जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बकरी हाथी तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में जो बकरी और हाथी को खाते हैं वो उनको आई थिंक उनको मानेंगे हम द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न है शेर और सांप में तो मैं आपसे बता दूँ जैसे कि आप जैसे पेड़ पौधों को खाती टिड्डी और टिड्डी को खाता सांप और सांप को खाता शेर तो इस तरीके से शेर और सांप में तो सटीक जो बैठेगा वो हमारा बैठेगा सांप ठीक है तो इसका आंसर होगा सांप तो शेर को कहेंगे हम तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे झूम खेती होती है झूम खेती मैं आपसे बता दूं, झूम खेती क्या है देखिए बनों को साफ करने के बाद जो खेती होती है उसको झूम खेती कहते हैं इसमें पहले बनों को साफ कर दिया जाता है झाड़ वगैरह साफ कर दिया जाता है उन्हीं को वहीं पे जला के राग बना दी जाती है वो राग उसमें खाद का काम करती है और ये जनजातियाँ ज़्यादा यूज़ करती हैं और हमारे यहाँ जनजाति जो पूर्वोत्तर भारत में रहती हैं और पूर्व भारत पूर्वोत्तर भारत का राज्य इन चारों में से मेघालय है तो इसका आंसर होगा मेघालय ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है देखिए जब हम सी को जब बिल्कुल हाई प्रेशराइज और ठंडा कर लेते हैं तो ये बर्फ़ के रूप में जम जाती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जी इसका आंसर होगा आपका सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं इस तरीके से हमारे तीस क्वेश्चन ये टू वीडियोस में कवर हो चुके हैं और आपको मेरे साथ यू पी को क्वालिफ़ाई करना है तो आप मेरे से जुड़ें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट भी करें ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू सो मच